மாணவர்களின் பாடசாலை விடுமுறை காலத்தை வீட்டிலே பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தும் வகையில் கிண்ணியா வலைய கல்வி பணிமனையின் ஏற்பாட்டில் கிண்ணியா நெட் கின் டிவி ஊடக வலை அமைப்பின் அனுசரணையில் பாடசாலை பாட ஆசிரியர்களினால் இணைய மூலமாக மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் விசேட செய திட்டம் பள்ளி கூடம் அனைத்து பாடங்களையும் எமது டபிள்யூ 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 டோட் கிண்ணியா டோட் நெட் என்ற இணையத்தில் பார்வையிடலாம்
அந்த மூன்று புலங் அந்த மூன்று வகையான புலங்களை வகைப்படுத்தியும் கிடக்கு அதன் இடத்துல உருவாகிறது அந்த மூன்று வெவ்வேறு காரணிகளால் ஈர்ப்பு புலம் உருவாகிறது பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா திணிவுகளால் தான் அந்த ஈர்ப்பு புலம் உருவாகுது என்று சொல்லப்படுறது அதை அதையும் பார்த்தீங்கன்னு அந்த ஒவ்வொரு புலங்களுக்கு புல வலிமைகள் இருக்கு புல வலிமை செல்லத்து செல்றது பார்த்தீங்கன்னு சொல்ல அந்த ஈர்ப்பு புலத்துக்கு ஈர்ப்பு புல வலிமையும் அதே மாதிரி மீன் புலத்துக்கு மீன் புல வலிமையும் அதே மாதிரி காந்த புலத்துக்கு காந்த புல வலிமையும் இருக்கு இது எப்படி தொழிற்படுவது இது என்ன மாதிரி உருவாக்கப்படுவது என்ற அடிப்படை விஷயங்கள் விளங்கினுச்சுன்னு சொன்னால் அதோட சம்மந்தப்பட்ட சமன்பாடுகள் அதே மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட வரைகிறதுகள் அதை எப்படி பிரயோகிச்சுது இந்த விஷயங்கள் இலகுவாக இருந்துச்சு விளங்கி எடுக்கிறது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈர்ப்பு புலத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி திணிவுகளால் தான் ஈர்ப்பு புலம் உருவாக்கப்படும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் ஈர்ப்பு புலம் ஈர்ப்பு விசை சம்பந்தமாக ஆரம்பத்தில் கதைச்ச விஞ்ஞானி வந்து நியூட்டன் அவர் ஒரு மரத்துக்குள்ளே இருந்து அவர் தலையில் அவர் அப்புல் பழம் இருந்த கதைகள்லாம் உங்களுக்கு சின்னத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க படிச்சுருப்பீங்க அதில் இருந்து அந்த ஈர்ப்பு புவின்றதும் ஒரு திணிவு சேர்ந்த ஒரு பகுதி அதில் எப்படி ஈர்ப்பு ஈர்ப்பு விசை உருவாக்கப்படுவது என்ன நடக்குது அது ஏங்க அது உழுது அந்த அது சம்மந்தமாக அவர் அது சம்மந்தமாக சிந்தித்து அதில் சம்மந்தப்பட்ட சமன்பாடுகள்லாம் உருவாக்கி வச்சார் அப்போது அதன் அடிப்படை அதில் இருந்து தான் அப்போ திணிவுகளுக்கு இடையில் எல் புவிக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா திணிவுகளுக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு விசை அவன் எரிச்சுன்றது அவர் வந்து ஆரம்பத்தில் அந்த உலகத்துக்கு சென்றார் அப்போ அந்த விசையும் எப்படி இருச்சுன்னு சொன்னால் அந்த திணிவை நோக்கியாக தான் இருச்சு இந்த வர இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த புவியை காட்டி கிடக்கு அந்த புவியை நோக்கி அதில் கோடுகள் போகிற மாதிரி காட்டி கிடக்கு அதை நோக்கி அது இந்த ஈர்ப்பு புல வலிமையில் திசையை தான் அதில் காட்டியிருக்காங்க ஈர்ப்பு புல வலிமை வந்து அந்த சரியாக அந்த திணிவு கண்மையில் உள்ள பகுதியில் உயர்வாகவும் போ போ சிறிதாகவும் இருந்துச்சு அதையும் இந்த கோடுகளால் வட்ட வட்ட கோடுகளால் இலகுவாக காட்டியிருக்காங்க அந்த ஈர்ப்பு புல வலிமை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி போ போ வலிமைகள் குறைஞ்சிட்டு போகும் அதே நேரத்தில் ஈர்ப்பு புல வலிமை திணிவுக்குள்ளேயும் இருக்கும் அந்த திணிவுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து ஒரு அது அதில் உள்ள மாறல்கள் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதையும் நம்ம நாம் விரிவாக பின்னுக்க நம்ம பார்ப்போம் அது சம்மந்தமாக இது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈர்ப்பு போல வலிமை திணிவுக்கு உள்ளுக்கோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஏக பரிமாணமான ஒரு மாறலாகவும் திணிவுக்கு வெளியே வந்து ஒரு வளைந்த அதாவது நேர்மாறை விகித சம்மனான ஒரு மாறல்களையும் பொதுவாக காணலாம் அது எப்படி வருவதுன்னு சொல்லி நம்ம பின்னுக்க பார்ப்போம் அதே நேரத்தில் இது சுருக்கமாக ஈர்ப்பு புலம் உண்டா என்னன்றது அது மாதிரி நிலை மின் புலம்ன்றது வந்து பொதுவாக மின் சம்மந்தமாக ரெண்டு அலகுகள் உள்ளடக்கப்பட்டு வச்சு சில பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஓட்ட மின்னியல் அடுத்தது நிலை மின்னியல் ரெண்டும் மின் மின்ன்றது ஒரு ஏற்றத்தோடு சம்மந்தப்பட்டது இந்த அசையும் ஏற்றங்களோட சம்மந்தப்பட்டதுதான் ஓட்ட மின்னியல் ஒரு ஏற்றம் உதாரணத்துக்கு இலத்திரன் அசைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அதனால் உருவாகிறது வந்து ஓட்ட மின்னாகவும் நிலையான ஏற்றங்கள் ஏற்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான ஏற்றங்கள் வச்சுது நேர் மின்னேற்றம் அடுத்து மறை மின்னேற்றம் இலத்திரன்கள் மறை மின்னேற்றமாக இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் நேர் மின்னேற்றம் புரோத்தன் நேர் மின்னேற்றமாக கருதப்படும் பொதுவாக அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த நேர் எதிர் மின்னேற்றங்களால் உருவாகிறது தான் மின் அது அசைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் அது ஓட்ட மின்னியலாகும் அது வேறொரு அழகு அசையாத ஏற்றங்களால் உருவாக்கப்படுறது நிலை மின் மின்னியலாகவும் இங்கே கருதப்படும் இதுலேயும் ஈர்ப்பு புல மாதிரி புல விசை கோடுகள் புல வலிமைகள் இருந்துச்சு அங்கே ஈர்ப்பு புல வலிமை மாதிரி இங்கே மின் புல வலிமைகள் இருந்துச்சு அதில் அங்கே திணிவு மட்டும் சம்மந்தப்படும் இங்கே ரெண்டு ஏற்றங்கள் சம்மந்தப்படும் அங்கே ஒரு திணிவு தான் இங்கே ரெண்டு ஏற்றங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் அந்த புலவிசை கோடுகள் வெளி நோக்கியும் மைனஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் புலவிசை கோடுகள் அதை நோக்கியும் ஆகும் அதே நேரத்தில் ரெண்டு ஏற்றங்களை ஒன்று ப்ளஸ் மைனஸ் அண்மையில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதில் புலவிசை கோடுகள் எப்படி மாறுன்றத இதில் காட்டிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வழங்கும் ப்ளஸில் அந்த மைனஸை நோக்கி மைனஸை நோக்கி மற்ற கோடுகளும் ப்ளஸ்லேருந்து வெளியே போகிற மாதிரி அந்த விசை கோடுகள் இருந்துச்சு மொத்த ஏற்றங்கள் அண்மையில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் 
புலவிசை கோடுகள் ஒன்றை ஒன்று வெட்டாது ஒரு நாளும் அது அடிப்படை சினி உலைஞ்சர் தான் இந்த ஈர்ப்பு புலத்தில் எஞ்சல் தான் மின் புலத்திலையும் காந்த புலத்திலையும் எல்லா புலங்கள்லையும் ஒரு நாளும் புலவிசை கோடுகள் வெட்டாது ஒன்றை ஒன்று வெட்டாது அதனால் அப்போ புல வலிமை சமநாவனிச்சின் ஒன்று கொண்டு எதிராக அந்த இடங்களில் சூனிய புள்ளிகள் உருவாக சாத்தியங்கள் இருக்கு அந்த வகையில் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னு மையத்தில் இந்த ரெண்டு ஏற்றங்களுக்கு மையத்தில் புல விசை கோடுகள் காட்டப்படலை அதாவது அந்த இடங்களில் சூனிய புள்ளி உருவாக இருக்கின்றதை நம்ம விளங்கி கொள்ளலாம் அது நேரத்தில் இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ச ஒரு நேரிய தட்டு மின்னேற்றப்பட்ட தட்டுலையும் ஒரு நேரேற்றத்துக்கு இடையில் மின் விசை கோடுகள் எப்படி இருக்குங்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாங்க இதிலையும் ஒரு புவியில் அல்லது ஒரு இது புவியாகவே எடுக்கலாம் ஒரு புவியில் நேரத்தில் இருந்து ஒரு மின் கம்பமோ நிறைஞ்சிச்சு அதில் என்ன மாதிரி புல விசை கோடுகள் இருக்கு இது சம்மந்தமாக இதில் சுருக்கமாக காட்டி கிடைக்கு இதில் விரிவாக பார்க்குறதுக்கு பின்னுக்க பார்ப்போம் இப்போ நம்ம சுருக்கமாக எதனால மின்புலம் நிலை மின்புலம் ஏற்படுது என்பது மட்டும் வழங்கி வழங்கிட்டு வாங்க பின்னுக்க நம்ம இது சம்மந்தமாக விரிவாக பார்ப்போம் அப்போ இதுக்கு அடிப்படை காரணம் ஏற்றல நேரேற்றம் எதிரேற்றம் இந்த வழங்கினா சரி காந்த புலத்தை எடுத்தீங்கன்னா காந்த புலம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூடுதலாக வரும் ஏனைய புலங்களிலும் பார்க்க ஈர்ப்பு புலம் திணிவுகளோட சம்மந்தப்பட்டது மாதிரி நிலை மின் புலம் வந்து ஏற்றங்களோட சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி காந்த புலம் வந்து காந்த புலம் உருவாகிறதுக்கு அடிப்படையில் ஒரு அடிப்படை முதலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கணியங்கள் எடுக்கலாம் ஒன்று வந்து ஒரு ஒயர் அதாவது ஒரு கம்பியில் மின்னோட்டம் ஒரு ஒரு கம்பி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை சூழவும் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் பிளம்பிங்கிற இந்த உள்ளங்கை திருப்படி அந்த அதை அதை சூழ புலங்கள் உருவாக்க உருவாக்கப்படும் அதில் மின்னோட்டத்தை திசைக்கு ஏற்ற மாதிரி உருவாகிற புலங்கள் திசையும் மாறுபடும் மாறுபடும் அதே நேரத்தில் அதாவது வயார் அதாவது இந்த கம்பி அதே மாதிரி வட்ட தடத்த தடத்தினாலேயும் அந்த கம்பி இதில் மின்னோட்டு மின்னோர் கம்பியில் வட்டத்தடமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் புலங்கள் உருவாகும் அதுவும் அதே மாதிரி இதுக்கும் உள்ளங்காயத்திரி ரீதியை பயன்படுத்தி மின்னோட்டத்தை திசையை வைத்து புலங்கள் ரத்து செய்யலாம் அறியலாம் அதே மாதிரி மின் கம்பி சுருள் இதிலையும் காந்த புலங்கள் உருவாகும் இந்த காந்த புலத்தை பார்த்தீங்கன்னா சட்ட காந்தத்தில் எப்படி கா ஒரு மின் புலம் உருவாக்கப்படும் அதே மாதிரி கம்பி சுருள்கள்லையும் உருவாக்கப்படும் இது மூன்றாவது அதே மாதிரி நாலு இது மூன்றும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே மின்னோட்டம் இந்த சாரி மின்புலம் அந்த காந்த புலம் உருவாகிறதுக்கு அடிப்படை காரணம் வந்து எல்லாமே மின்னோட்டமாக காணப்படும் ஆனால் இதில் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது சட்ட காந்தத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் அதில் வட முனைவு தென் முனைவு காரணமாக அதில் என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் மின்புலங்கள் இந்த காந்த புல காந்த புலங்கள் உருவாகும் அந்த காந்த விசைக்குழுகள் எப்போவுமே வட முனைவிலிருந்து தென் முனைவு நோக்கி போகும் அப்படிதான் அடிப்படையில் விளையாடிக்கலங்க அதே மாதிரி இந்த புவியை எடுத்தீங்கன்னா புவியை சூழவும் காந்த புலங்கள் இயற்கையாகவே உருவா உருவா உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி இயற்கையாகவே அது காந்த புலங்கள் இருக்கு ஏற்கனவே அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வட முனைவு தென் முனைவு ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா உலகத்தை பிரித்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் வட முனைவிலிருந்து தென் முனைவு நோக்கி இந்த புலவிசை கோடுகள் இருப்பதாக சொல்லப்படுது இதுதான் இந்த பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்ல இந்த மூன்று புலங்கள் சம்பந்தமான அடிப்படை இப்போ நம்ம உள்ளடக்கப்பட்ட ஈர்ப்பு புலம் சம்பந்தமாக சுருக்கமாகவும் விரிவாகவும் கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஈர்ப்பு புலம் ஏஎல் சிலபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டு வகையாக பிரித்து எடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஈர்ப்பு விசை புலம் அடுத்து வந்து ஈர்ப்பு புல ஈர்ப்பு புவியீர்ப்பு புலமாகவும் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க அதில் முதலாவது பகுதி எடுத்தீங்கன்னு இதில் ரெண்டு திணிவுகள் அதாவது புவி சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு திணிவுகள் அல்லது திணிவுகளால் எப்படி விசைகள் உருவாக்கப்படுவது மின்புலம் உருவாக்கப்படுவது அதே மாதிரி ஈர்ப்பு அழுத்தம் எப்படி உருவாக்கப்படுவது புள்ளி திணிவு உண்டாயிருந்தால் அதே மாதிரி கோலத்திணிவுகளில் 
லைன் அதில் எப்படி விசைகள் உருவாக்கப்படுறது சம்மந்தமானது அந்த ஈர்ப்பு விசை புலத்தில் இதில் திணிவு இந்த புவியை சம்மந்தப்படுத்தாமல் தனி திணிவுகளால் எப்படி இந்த ஈர்ப்பு விசை ஈர்ப்பு புலம் எப்படி உருவாக்கப்படுதுன்றது மட்டும் உள்ளடக்கி வச்சாங்க இந்த ரியல் சிலபஸில் இதில் ரியல் சிலபஸை கைட் டீச்சர்ஸ் கைட் அங்கே ஸ்டூடெண்ட் கைட் எல்லாத்தையும் பார்த்து அதுக்கும் வெளியே போகாமல் மேலதிகமான விஷயங்களை விடாமல் அந்த கைட்டோட தான் நான் அந்த இதை நோட்ஸை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் பயப்பட தேவையில்ல இந்த அந்த கைட் லைனுக்கு கூட உருவாக்கப்பட்டது தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈர்ப்பு விசை புலம்ட பகுதிக்குள்ள ஒரு சினிமாவில் ஏற்படுற ஈர்ப்பு விசை எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது சுருக்கமாக நான் சொல்லிட்டு போய் ஆரம்பத்தில் ஒரு ஒரு திணி உள்ள ஈர்ப்பு விசை என்னவா இருக்கும் எஃப் செவன் எஞ்சி ஒரு நிலை அரிசியில் பொருளில் அதே மாதிரி ஈர்ப்பு புல செறிவு அந்த விசையை எந்த சூழலில் தொழிற்படுதோ அந்த திணிவால் பிரிச்சிங்கன்னு சொல்லி அந்த ஈர்ப்பு புல வலிமை அல்லது ஈர்ப்பு புல செறிவு வரும் ஈர்ப்பு புல வலிமை செறிவு ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வசனங்கள் தான் அதே மாதிரி நியூட்டன்ட ஈர்ப்பு விதி இங்கே நம்ம பார்க்கணும் அந்த ஈர்ப்பு விதியை வச்சு தான் ஈர்ப்பு புல வலிமை அது மாதிரி ஈர்ப்பு அழுத்தம் எல்லாமே இதில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நியூட்டன் ஈர்ப்பு விதி ஒன்று இருக்குது அவர் சொல்கிறது வந்து எஃப் வந்து ஜி எம் ஒன் எம் டூ இன்கள் ஆர் ஸ்டி ஆர் அவரை விதி அதில் இருந்து நம்ம ஒரு புலமில் ஒரு புலத்தில் வலிமையை துணிடுன்னு சொன்னால் அதை எப்படி துணிது அதை புள்ளி துணிவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதில் வலிமை எப்படி இருக்கு அதில் ஜி செவன் ஜிஎம்ஓ ஆர் ஸ்டியார் வெளி எல்லோரும் புள்ளியில் அது மாதிரி கோலத்தினி ஒன்று இருக்குது ஒரு வெளியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் புல வலிமை எப்படி இருக்கு கோல வடிவமான துணி இருக்குது அது மாதிரி ஈர்ப்பு அழுத்தம் வி செவன் ஜிஎம்ஓ ஆர் மைனஸ் ஒன் வரும் இதில் புல செறிவுக்கும் ஈர்ப்பு அழுத்தத்துக்கும் ஈர்ப்பு புல செறிவுக்கும் ஈர்ப்பு அழுத்தத்துக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு இதில் கட்டாயம் செல்லணும் என்னென்னு சொன்னால் ஈர்ப்பு புல செறிவு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு திசை உள்ள ஒரு காவிக்கண்ணியம் ஈர்ப்பு அழுத்தம்ன்றது ரெண்ணிக்கண்ணி ஆனால் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்று வந்துருச்சுது இல்லை அதை பின்னுக்க நம்ம பார்ப்போம் அதை என்ன மாதிரி தாக்கம் செலுத்துதுன்னு சொல்லி செல்வாக்கு செலுத்துன்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஈர்ப்பு அழுத்த சக்தியை எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி ஈர்ப்பு அழுத்தத்தை வந்து அந்த திணிவால் எந்த திணிவுக்கு நீங்கள் ஈர்ப்பு அழுத்தம் காண போகிறீங்களோ வரீங்களோ அந்த திணிவை வந்து இதால் பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னேன் அந்த திணிவு இருக்கிற பிரதேசத்தில் உள்ள மின் அழுத்தத்தால் பெருக்கினீங்கன்னு சொல்லி வரும் ஈர்ப்பு அழுத்த சக்தி அதே மாதிரி சக்திக்கான கோவை அழுத்த சக்தியையும் இயக்க சக்தியையும் இயங்குகிற ஒரு ஒரு திணிவில் தொழிற்படுற மொத்த சக்தி உங்களுக்கு ஏற்கனவே கனெக்ஷன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அழுத்த சக்தியும் இயக்க சக்தியும் கூட்டிங்கன்னு சொல்லி அந்த இயங்குகிற பொருள் மொத்த சக்தி வரும் அதான் இந்த சிலபஸ் உள்ளடக்கி வச்சுல மொத்த சக்தி கோவையாக நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு பகுதி தான் புவி மேற்பரப்புக்கு புவி புவியோட சம்மந்தப்பட்ட புலங்கள் தனியாக புவியோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இதில் மூன்று விஷயங்கள் உள்ளடக்கி தான் ஒன்றும் புவி மேற்பரப்புக்கு அருகில் எப்படி மேற்பரப்பில் எப்படி அந்த ஈர்ப்பு புல் வடிமை இருக்கு நீங்கள் வளமையாக நம்ம கணக்கு விஷயக்குள்ள ஈர்ப்பு புல சரி வராது ஈர்ப்பு ஆரம்பிடுகள் பொதுவாக பத்து மீட்டர் மைனஸ் டூன்னு சொல்லி எடுக்கிறது சரியான பெருமானம் ஒம்பது தசம் எட்டு ஒன்று நியூட்டன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் புவி மேற்பரப்புக்கு அருகில் அதே மாதிரி அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு புவிசார் நிலையான உபகோள் அதில் இயக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் அதாவது புவிசார் நிலையான உபகோள் உபகோள்கள் இயக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் அது சம்மந்தமாகும் அதோட சம்மந்தப்பட்ட சமன்பாடுகள் எப்படி பெறுறது சம்மந்தமாகும் இதில் பின்னக்கணம் விரிவாக பார்ப்போம் அதே மாதிரி தப்பல் வகம் தப்பல் வகன்றது வந்து ஏதாச்சும் இது வந்து உபகோள்களோட சம்மந்தப்பட்டது இல்லை நிறைய பேர் இதில் புலம்பிக்க உள்ளது உபகோள்கள் தப்பல் வகம் ரெண்டு கேள்விகளையும் பொதுவாக மாறி மாறி செஞ்சு கொள்வதானே என்னாக்கா ரெண்டுக்கும் முழுமையான வேறுபாடுகள் இருக்குது தப்பல் வகன்றது வந்து புவி மேற்பரப்பில் வந்து ஏதாச்சும் பொக்கட்டு உதாரணத்துக்கான புறங்களாக இருந்தால் அது புவி கவர்ச்சியிலே தாண்டுறதுக்கு அதுக்கு புவியிலிருந்து அந்த இதுக்கு வழங்க வேண்டிய இழிவு வகனம் தப்பல் வகமாக இங்கே கருதப்படும் இது சம்மந்தமாக நம்ம ஒவ்வொரு இதில் உள்ள உபதலை உபதலைப்புகளையும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போம் இதில் முதலாவது ஈர்ப்பு விசை புலத்தில் உள்ள ஈர்ப்பு புலத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒரு சினிவு இதோட சம்மந்தப்பட்ட விஞ்ஞானி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நியூட்டன் 
இதே சம்பந்தமாக ஈர்ப்பு இந்த ஒரு நிதிக்கு இந்த செல்லி சம்பந்தம் ஆரம்பத்தில் அவர் சொன்ன சம்பந்தமான சமன்பாடை உருவாக்குனால் அந்த ஈர்ப்பு விசை எப்போவுமே எங்கே நோக்கி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு பொருள் மேலே போட்டால் கீழே உழுதுன்னு சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புவியை நோக்கி தான் அந்த எல்லா விசைகளும் இருக்கும் அதாவது புலவிசை கோடுகள் எந்த திசையில் இருக்கோ அதே திசையில் தான் அந்த ஈர்ப்பு விசையும் அந்த தீனிவில் தொழிற்படம் திட்டத்தை அடிப்படையில் விளையங்கிலங்க அந்த விசையை பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஈர்ப்பு விசை பொதுவாக அந்த திணிவுர திணிவு தர அந்த ஈர்ப்பு புல வலிமையில் பெருக்கமாக இருக்கு அதாவது எஃப் சமன் எம்ஜி இந்த பெருமானமாக இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது சரியா அடுத்தது நம்ம இதில் அடுத்த பகுதி என்னன்னு சொன்னால் ஈர்ப்புல செறிவு ஈர்ப்பு புல செறிவு சம்பந்தமாக சுருக்கமாக பார்ப்பேன் ஈர்ப்புல செறி பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திணிவுல சொல் திணிவு உள்ள சொல்லிப்பட விசையை வந்து அதை திணிவால் பிரிக்கிங்கன்னு சொன்னால் அது ஈர்ப்பு புல செறிவாக வரும் இதில் எப்படி சமன்பாடு உருவாக்குற இதுக்கு பொருத்தமான சமன்பாடு என்னன்றதை நம்ம பின்னுக்கு பார்ப்போம் இப்போ சுருக்கமாக வரைக்கிறீங்க ஈர்ப்பு புல செறிவுண்டா என்ன அந்த திணிவுகளால் ஏதா அந்த திணிவ சூழல திணிவ நோக்கிய திசையில் என்ன இருக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு புல வலிமை ஒன்று இருக்கும் அதான் ஈர்ப்பு புல செறிவுன்றது அந்த புலத்தின் செறிவு ஜி சமன் எஃபின்கள் எம்மால் தரப்படும் சாதாரணமாக இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புவி அடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் நோக்கி வார மாதிரி எல்லா திசையிலும் இருக்கும் ஆனால் நம்ம பொதுவாக மெக்கானிக்ஸ் கணக்கு செய்யும் போது அதை கீழ் நோக்கியதாக எடுப்போம் அது கீழ் நோக்கியதாகத்தான் அது இருக்கும் சிறிய அளவு திட்டங்களை பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது அதை பெருப்பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் வழங்கும் அதை அதை நோக்கி போகிற மாதிரியும் அதோட தட்டையாக பா பார்ப்பேன் எப்படி சொன்னால் அதை கிடையாக இருக்கும் அந்த சிறிய அளவு திட்டங்களில் பார்க்கும்போது சரியா இந்த பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் இன்னும் தெளிவாக இருக்கும் இந்த ஈர்ப்புல வலிமை வந்து புவி சீரான ஒரு அமைப்பில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த புல விசை கோடுகள் இந்த மாதிரி இருக்கும் சில வேலைகளில் என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் ஈர்ப்பு திணிவுகள் சிறந்த ஒரு பகுதி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எப்போவுமே இது இது நேராக இருக்குன்னு சொல்லி எதிர்பார்க்க கிடாது சில இடங்களில் திணிவுகள் திணிவுற செறிவுகள் உயர்வாக இருக்குன்னு அந்த புலக்கோடுகளும் மாறுபடலாம் இந்தத்தையும் கவனத்தில் வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு இந்த ஒரு இடங்களில் இந்த புல திணிவு செறிவு இங்கே கூட அந்த எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த விசை கோடுகள்ற மாற்றங்களை கொஞ்சம் பார்த்துங்க இதை நோக்கி நேராக கோடுகளாக இருந்தாலும் இதில் அண்மையில் உள்ள கோடுகள் அதை நோக்கி போகிற மாதிரி இதில் காட்டப்பட்டிருக்குது திணிவு செறிவு எங்கே கூட இருந்துச்சோ அதை நோக்கி அதிகமான புல விசை கோடுகள் இருக்கும் இது சம்பந்தமாக கேள்விகளுக்கு வரலை இது வரைக்கும் வந்தால் அதையும் எப்படி நம்ம அந்த அதுக்குரிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிறது தெளிவாக இருக்கணும் சரியா இதில் பார்த்தீங்கன்னு சரி தான் இருக்கும் இந்த இந்த கோடுகள் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி அந்த இந்த கோட்டில் இந்த கோலமாக கருதிங்கன்னு சொல்லி அந்த கோலத்தில் உள்ள எல்லா புலிகள்லையும் ஈர்ப்பு புழு வலிமை ஒரே பெருமானமாக இருக்குங்க இந்த கோட்டை இந்த காட்டப்பட்டது சம மின்புல செறிவுடைய கோடுகள் தான் இந்த வட்டமாக கோலமாக வட்டமில் கோலமாக காட்டப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு கோட்டிலையும் உதாரணத்துக்கு இதில் ஈர்ப்பு புழு வலிமை அஞ்சு கில் நியூட்டன் பர் கிலோகிராம் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை விட அதிகமாக இதில் இருக்கீங்க ஆறு இதில் ஏழு எட்டு அதே மாதிரி இந்த கோடில் எல்லா புள்ளிகள்லையும் வந்து அதாவது மின்புல மின்விசை கோடுகளை செங்குத்தாக வெற்ற மாதிரி ஒரு கோலத்தை திருறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த எல்லா புள்ளிகள்லையும் வந்து மின்புல வல் சாரி ஈர்ப்பு புல வலிமை அல்லது ஈர்ப்பு புல சரிவு சமனாக இருக்கு அதே நேரத்தில் ஈர்ப்பு புல சரிவு ஒரு காவி கனியம் இடத்தையும் மனத்தில் வச்சுக்கணுங்க ஏன்னா அந்த வரைவுகள் அடிக்கும்போது இது கட்டாயம் தேவைப்படும் சரியா இதில் அடுத்த பகுதியை நம்ம பார்ப்போம் நியூட்டனில் ஈர்ப்பு விதி சரியா ஈர்ப்பு விதி என்ன சொல்லி இருந்துச்சுன்னா அவர் என்ன சொல்ல வாரார்னு சொன்னால் ரெண்டு திணிவுகள் இருந்துச்சுன்னு அது ரெண்டு கடையில் ஒரு ஒரு கவர்ச்சி விசை ஒன்று இருக்கும் இது காரணம் வந்து இந்த ஈர்ப்பு அதாவது திணிவுல திணிவுனால் ஏற்படுற ஈர்ப்பு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் எஃப் ஒன் என்று செல்லப்படுறது வந்து 
இதனால இதில் சொல்லிப்பட்டது இல்லை எம் ஒன்னால் எஃப் ஒன்ல சொல்லிப்பட்டதுன்றது அது போலையான சொல்லு எஃப் ஒன் உருவாக்கப்பட்டது எம் டூவால் அப்போ எம் ஒன்னால் ஒரு இதை சூழ ஒரு புலங்கள் உருவாக்கப்படும் அந்த புலத்தினால அந்த புல வலிமையினால தான் இந்த எஃப் டூ உருவாக்கப்பட்டது இந்த எஃப் டூ உருவாக்கப்பட்டது எம் ஒன்னினால் முன்னேற்றப்பட்ட விசை அதே நேரத்தில் இந்த எஃப் ஒன்றது வந்து எம் டூனால் ஒரு புல வலிமைகள் இதை சூழ இருக்கு இதை இதை நோக்கி இருக்கு அந்த வலிமையின் காரணமாக உருவாக்கப்பட்டது எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் எஃப் டூ ரெண்டு கிடையாது வித்தியாசம் ஆனால் பர்மனில் சமன் ரெண்டு வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னால் எம் எஃப் ஒன்றது வந்து எம் டூனால் உருவாக்கப்பட்ட முன்னேற்றப்பட்ட விசை எஃப் டூன்றது வந்து எம் ஒன்னினால் முன்னேற்றப்பட்ட விசை என்னத்தை விளங்கிக்கணுங்க ஆனால் ரெண்டு சமனான பெருமானங்கள் இந்த விசை முன்னேற்றப்பட்ட விசை இந்த சில ஆக்கள் இதை இப்படியும் வழங்கப்படுத்துகிறாங்க எப்படின்னு சொன்னால் நியூட்டன்ட மூன்றாம் இயக்க விதி இருக்கு தானே ஒரு சா ஒரு தாக்கத்துக்கு எதிரான சம நேர்மான மறுத்தாக்கம் அப்படி கூட ஒரு சில ஆக்கள் விளங்கப்படுத்துகிறாங்க இது இதனால் உயர்த்தப்பட்ட விசை அதுக்கு எதிராக இதில் உருவாக்கப்பட்ட விசை அப்படி எடுத்தாலும் இது சரியாக தான் நோக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விசைகள் எல்லாமே சமனான விசைகள் எஃப் ஒன் எஃப் டூ சமனாக இருக்கும் அது எஃப் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நியூட்டன் செல்ல வரது என்னன்னு சொன்னால் அந்த எஃப் ஒன் எஃப்ன்றது வந்து திணிவுகளில் பெருக்கங்களுக்கு நினைவு சமனாகவும் அதில் இடைப்பட்ட தூரம் இடைப்பட்ட தூரன்றது வந்து இரு திணிவுகளுக்கும் மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்து தூரத்தில் வர்க்கத்துக்கு நேர்மறைவு சமனாகவும் இருக்கிறதாக அவர் நிறுவி எடுத்தார் அதிலிருந்து ரெண்டையும் சமப்படுத்தி சமப்படுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் எஃப் நேரவு சமன் எம் ஒன் எம் டூ இன்கள் ஆர் ஸ்கேட்னு வரும் நேரு சமன் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மார்லி ஒன்று வரும் அந்த மார்லி ஜி என்று போடுவாங்க அந்த ஜி தான் அகில ஈர்ப்பு மார்லியாக இருக்கும் சரியா இதில் எஃப்ன்ற விசை திணிவுகள் ஆர் மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் இதில் அகில ஈர்ப்பு மார்லி ஏற்கனவே பார்த்தாத விஷயங்கள் தான் இந்த எஃப் எப்போவுமே மற்ற திணி ஒரு நாள் உருவாக்கப்பட்டது மற்ற திணிவு நோக்கி இருக்குங்கிறத கட்டாயம் விளங்கி வச்சுக்கணும் இதில் அடுத்த பகுதியாக நம்ம புள்ளி திணி ஒன்றில் குறித்த தூரத்தில் புள்ளி திணி ஒன்றில் ஒன்றில் இருந்து குறித்த தூரத்தில் அமைந்துள்ள புள்ளி ஒன்றில் புலசரிவு ஏற்கனவே செல்லப்பட்ட அந்த சவுண்ட் பாட்டில் இருந்து இந்த ஜி செவன் ஜி எம் இன்கள் ஆர் ஸ்கேர்ல இருந்து இருவெல்லாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜின்றது வந்து எஃப் இன்கள் எம் அந்த ஜி எம் இன்கள் ஆர் ஸ்கேர்ட் அதுலேருந்து வந்த சவன் பாடு தான் இதை நீங்கள் சும்மா செஞ்சு பாருங்கள் அது இலகுவாக வரும் நம்மளுக்கு இதில் தேவையான விஷயம் என்னடா இந்த சவுண்ட் பாடுகள் எப்படி அப்ளைனா இதில் புல வலிமைகள் எப்படி மாறுபடும் இல்லத்தை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் நிச்சயம் விரிவாக எடுத்துல நான் சுருக்கமாக தான் அந்த நோட்ஸை கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஈர்ப்பு புல வலிமை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது ஈர்ப்பு புல வலிமை அல்லது ஈர்ப்பு புல செறிவு ரெண்டு ஒன்று தான் அது திசையோட சம் இதோட காவி கணினத்தில் கட்டாயம் திசையும் இங்கே பார்க்கப்படணும் இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புள்ளி திணிவு இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கால பக்கம் இதை இதை திணிவு இதை நோ இது புள்ளி திணிவு இதை நோக்கி தான் இந்த புல வலிமையாக இருக்கு அதே நேரத்தில் ஈர்ப்பு புலம் வந்து தூரத்துக்கு நேர்மாறு சமன் ஆகவே என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இதில் ஜி வந்து ஒன்றின்கள் ஆர் ஸ்கேட் இதில் மாறுதல் வந்து இப்படி வரும் ஏ இந்த மாறுதல் எப்படி வருது அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன இந்த சமன்பாடுகள் நான் போட்டு நான் பின்னுக்க காட்டுறேன் அதில் மாறுதல் வந்து ஜி ஆர் கூட கூட ஜி ஏ இது கீழே வருவது இதில் திசைனா இந்த திசையை மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் ஆக எடுத்துருக்கேன் அது நோக்கிய திசை இடப்பக்க திசையை மைனஸ் ஆகும் வளர்க்க பக்க திசையை வளமை எடுக்கிற மாதிரி ப்ளஸ் ஆகும்னு எடுத்துருக்கீங்க அப்போது அதுக்கு எதிரான திசை வளப்பக்கத்துக்கு எதிரான திசை இடப்பக்கம் அதை மைனஸ் ஆன கதை அதால் நேர்மாறு விசாமல் போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டு போகும் அதில் அந்த வரைபுற மாறல் இந்த மாதிரி வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ இஞ்சல பக்கம் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இஞ்சல் எப்படி இருக்குங்க இது இதை நோக்கி தான் இருக்குங்க இந்த திசை இடப்பக்க திசை ப்ளஸ் ஆக எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வளப்பக்கம் இருக்கிறது இது மைனஸ் ஆக எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வளப்பக்கம் இருக்கிறது ப்ளஸ் ஆக இருக்கு ஆக இதில் மாறல்கள் எப்படி இந்த வரைவுக்கு ஜி ப்ளஸ் இது சைஃபர் சைஃபர் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலே ப்ளஸ் கீழே மைனஸ் இதில் மாறல் வந்து இஞ்சல் இஞ்ச போகும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சவன் பாடுகளில் வந்து ப்ளஸ்லேயும் வந்து இது அண்மித்த பிரதேசங்களில் 
முடிவில் இந்த இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஜி வந்து ஆர்சமன் சைபரா போட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஜி வந்து முடிவிலி வரும் ஆனால் ஜின்ற ஒரு காவி கனி என்கிறதில் ஜி முடிவிலி வந்து ப்ளஸ் முடிவிலியா அல்லது மைனஸ் முடிவிலியான்றதையும் கட்டாயம் தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஞ்சல பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வள பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது நாங்கள் இந்த திசையை எதிர் எதிர் திசையாக கருதிருச்சு ஆகவே ஆர் பூச்சியமாக போகும்போது இந்த இடங்களில் மைனஸ் முடிவிலியாக வரும் ஆகவே இந்த புள்ளி மைனஸ் சைஃபர் சக அதாவது ஆர் எக்ஸ் ஹெச்சி ஜி ஒய் ஹெச்சி அப்போது சைஃபர் கமா முடிவிலி இந்த புள்ளி சைஃபர் கமா முடிவிலியாக இருக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த புள்ளி இந்த புள்ளி சைபர் கமா முடிவிலியாக இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே ஜி சமன் சைஃபராக போனிச்சுன்னு தூரம் முடிவிலி ஆக வந்து ஜி சமன் சைபர் தூரம் முடிவிலி அதாவது இந்த புள்ளி இது தெளிவாக உணைக்கணும் இந்த புள்ளி வந்து சைபர் கமா முடிவிலி மைனஸ் முடிவிலி இது வந்து முடிவிலி கமா சைபர் இந்த புள்ளி சரியா அதே மாதிரி இஞ்சல பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது இஞ்சல பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஞ்சல மைனஸ் முடிவில் யாராவது வக்கீழே வருவது இஞ்சல பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ளஸ் முடிவில் காரணம் இது இந்த திசையில் இருக்கிறதுல இந்த அனுமதித்தத்தில் இருக்கிற ப்ளஸ் முடிவிலியாக வரும் அப்போ இந்த இடத்துல புள்ளிகள் என்ன வரைக்கும் சைஃபர் கமா ப்ளஸ் முடிவில் ஆகவே இந்த புள்ளி தான் சைஃபர் கமா ப்ளஸ் முடிவில் எக்ஸ் எக்ஸால் ஒரு சைஃபர் இது வந்து முடிவில் அதே மாதிரி இது வளமை போல் இஞ்சால பக்கம் போகணும் போக போகணும் செஞ்சுட்டுருப்போம் குறைஞ்சிட்டு இருப்போம் அது காரணம் நேர்மாறு விசாமல் அது நேரத்தில் இஞ்சால பக்கம் இதுவும் இடப்பயிற்சியும் வந்து வளமையாக நம்ம ப்ளஸ் மைனஸ்னு எடுக்கலாம் இஞ்சல ப்ளஸ் இஞ்சல மைனஸ் அதே மாதிரி இதில் ஆர் மைனஸ் முடிவில் இஞ்ச ஜி சைபர் அந்த புள்ளி வந்து இந்த புள்ளியாக இருக்கும் அது அந்த புள்ளி வந்து சய முடிவிலி கமா சைபர் இது வந்து சைபர் கமா முடிவிலி ப்ளஸ் முடிவில் இந்த தையும் விளையாடுவோம் சரி இதுதான் இதோட சம்மந்தப்பட்ட புள்ளி திணிவுகளோ சம்மந்தப்பட்ட வரைவுகள் போன கடைசி வர பாஸ் பேப்பர்லேயும் ஒரு கேள்வியோடு வந்து ஈர்ப்பழுத்தம் என்ன மாதிரி மாறுபடும் புள்ளி திணிவோட அதை நம்ம பின்னுக்க பார்ப்போம் இதில் அடுத்த பகுதியாக அடுத்த நம்ம என்ன செய்வோம் சொன்னால் ரெண்டு புள்ளி திணிவுகளுக்கு இடையில் எப்படி மின்புல வலிமை மாறுபடும் சம்பந்தமாக பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு திணிவுகள் எடுப்போம் ஒரு திணிவு இன்னொரு திணிவுன்னு பார்க்க பெருசாக எடுப்போம் அதாவது எம் ஒன் எம் டூன்னு ரெண்டு திணிவில் வந்து எம் ஒன் பெரிதாகவும் எம் டூ சிறிதாகவும் எடுத்து பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்போவுமே புல விசைக்கோடுகள் அதை நோக்கி இருக்கு இந்த விஷயம் மறந்துடுறாங்க அதே நேரத்தில் மின்புல செறிவு இந்த ஈர்ப்பு புல செறிவு வந்து எப்போவுமே ஒரு காவி கனியம் அந்த அது அது காவி கனியம் அதே நேரத்தில் அந்த திணிவை நோக்கி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு எம் டூவை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை நோக்கி இருக்கும் ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு புள்ளி திணிவு கெடுத்த மாதிரி இங்கே வளப்பக்கம் போகிற திசை ப்ளஸ் நடப்போம் அப்போ எம் ஒன்னை நோக்கி போகிற திசை ப்ளஸ் ஆக வரும் அதே நேரத்தில் இந்த சமன் பாட்டின் படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆறு பூச்சியம் போனால் ஜி முடிவிலே இந்த திசை ப்ளஸ் நடத்தால் இஞ்சல பக்கம் இது எம் டூ அண்மித்த இடப்பக்கம் ப்ளஸ் முடிவிலியாக இருக்கும் அதை விளையாடிக்கணுங்க அதே நேரத்தில் எம் ஒன் அண்மித்த இஞ்சல பிரதேசம் இஞ்சல பக்கம் திசையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஞ்ச மைனஸ் எதிர் திசையாக இருக்குங்க காரணம் இதை நோக்கி வாரத்தை மட்டும்தான் பாருங்கள் இதை இதை பார்த்தீங்கன்னா இதில் நோக்கி இருக்கும் ஆகவே இதில் மைனஸாக இருக்கும் ஆகவே மின்புல வலிமை இதனால் உருவாக்கப்பட்ட மின்புல சரிவு இதை நோக்கி இருக்கு இதனால் ஏற்படுத்த மின்புல சரி இதை நோக்கி இருக்கு இஞ்சல திசை ப்ளஸ் இஞ்சல மைனஸ் ஆகவே இதை அண்மித்த பிரதேசத்தில் அதாவது ஆர் பூச்சியம் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் இஞ்ச முடிவிலி வரும் அதே நேரத்தில் திசை எதிர் நேரத்தில் மைனஸ் முடிவிலியாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு புள்ளிகள் ஆரம்பத்தை நீங்கள் குறித்து காட்டலாம் இதில் இந்த புள்ளி அதாவது இங்க இது மையத்தில் பூச்சியமாக இருக்கிற இடத்துல இதில் மின்புல செறிவு இஞ்சல பக்கம் ப்ளஸ் ஆக இருக்கும் 
பிளஸ் முடிவிலையாக விட்டு அண்மித்த பிரதேசத்தில் போ போ குறைஞ்சிட்டு போகும் அது காரணம் இந்த சவன்பாடு அதுமாதிரி இது அண்மித்த பிரதேசத்தில் மைனஸ் முடிவிலே அதாவது இங்கே ஜீரோ வலிமை வந்து மைனஸ் முடிவிலே அப்போ மைனஸ் முடிவிலையாக இருக்கு அதை வழங்கிக்கணுங்க இதுலேயும் போ போ குறைஞ்சிட்டு போகும் அதே நேரத்தில் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரான திசை இல்லாத்தால ஒரு இடத்துல பூஜ்ஜியம் வர சாத்தியம் ஒன்று இருக்குது ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரான திசை அந்த எந்த புள்ளியில் வரும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த திணிவு குறையோ அதை அண்மித்த பிரதேசத்தில் அது உருவாக சாத்தியம் இருக்குது உதாரணத்து எம் டூ குறைய எம் ஒன் பெரிய பெருமானம் எம் டூ எம் டூ பெருது எம் டூ எம் டூ எம் ஒன் பெருது எம் டூ எம் பாருக்கு அதால் எம் டூ அண்மித்த பிரதேசத்தில் வர சாத்தியம் இருக்குது இந்த புள்ளியாக கருதினீங்கன்னு சொன்னால் இது எதிர் திசையில் குறைஞ்சிட்டு போகிறாத இனத்தில் இது நேர் திசையில் குறைஞ்சிட்டு வந்து இந்த புள்ளியில் வந்து பூச்சியமாக வரும் இந்த புள்ளி அதை கணிக்கலாம் அதை எப்படி பிரயோகிக்கிற சம்மந்தமாக இதில் நான் இதில் போடலை ஆனால் அதையும் கணிச்சு காட்டலாம் இந்த இடத்துக்கு இந்த புள்ளியில் வந்து ஜீ வந்து பூச்சியமாக இருக்கு அதாவது இந்த புள்ளி அது மொத்த இடைப்பட்ட தூரம் டி என்று எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தூரம் எக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தூரம் எக்ஸ் மைனஸ் ஆறாக இருந்துச்சு இந்த செவன் பாட்டில் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு திணிவுகள் அறியப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் இந்த செவன் பாட்டில் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் இந்த புள்ளிகளில் எதிர்த்து சில ஜி சமனாக எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் பூச்சியமாக வரும் ஜி பூச்சியமாக வரும் அந்த புள்ளியை சமனாக சமப்படுத்தி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஆறு பெருமானத்தை அதாவது எக்ஸ்ட்ரா பெருமானம் இந்த புள்ளியில் இருந்து எவ்வளோ தூரம் இந்த புள்ளியில் இருந்து எவ்வளோ தூரம்ன்றதை இலக்குவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் இந்த ஈர்ப்பு புல வலிமை ரெண்டுக்கும் இடையில தான் இதில் காட்டி கிடக்கு இதில் இதை தாண்டியும் நம்ம பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கு இங்கால பக்கம் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுவும் இதை நோக்கி தான் வரும் இது நோக்கி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இது நேர் திசை இந்த திசை நேர் திசை மாதிரி இதுவும் அதே திசையில் இருக்கு நேர் திசை ஆகவே இங்கலையும் அண்மித்த பிரதேசத்தில் முடிவிலி வரும் அந்த முடிவிலி எப்படி இருக்கு ப்ளஸ் முடிவிலியாக இருக்கு இல்லத்தை விளையாடிக்கலாம் காரணம் ஆத்து பூச்சி வைப்பான ஜி முடிவிலியாக வரும் அந்த நேரத்தில் இது இதை நோக்கிய திசை இஞ்சில் வளப்பக்க திசை ஆகவே ப்ளஸ் ஆக இருக்கும் இதில் மாறுதல் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் தூரம் போக போக குறைஞ்சிட்டு போகும் இந்த மாதிரி மாறும் அதே மாதிரி இங்கால பக்கம் கூட நம்ம அதை பார்க்கலாம் இஞ்சில பக்கம் எதிர் திசை மைனஸ் ஆக இருக்கு மைனஸ் முடிவிலே ஆக இருக்கு அதே நேரத்தில் இது எதிர் எதிரான திசையாக இருக்கு அதாவது நேர் திசைக்கு எதிரான திசை ஆக மறை திசை ஆக இந்த அண்மை தவிர மைனஸ் முடிவிலே ஆக இந்த இது வந்து மைனஸ் முடிவிலே ஆகும் இதில் மாறுதல் இந்த மாதிரி வரும் இடத்தை விளங்கிக்கணுங்க இந்த அடிப்படையை விளங்கினிச்சுன்னு சொன்னால் பொதுவாக மின்புல செறிவுகள் மின்புல வலிமைகள் அதே மாதிரி காந்தப்புல வலிமைகள் வாழ்ந்தப்புல செறிவுகள் எப்படி இந்த வரைவுகளோடு எப்படி மாறுபடுவது சம்மந்தமாக இலகுவாக உங்களுக்கு விளங்கி சொல்கிறது இது விளங்கினிச்சுன்னு சொன்னால் அதில் இருக்குது ஏன்னா இதில் தெரியும் மட்டும்தான் சம்மந்தப்படும் ஆனால் மின்புலத்துக்கு அடுத்தீங்க மின்புலத்துக்கு போனீங்கன்னு ரெண்டு ஏற்றங்கள் சம்மந்தப்படும் அந்த டைமில் இது தெளிவில்லாட்டி அது விளங்கி எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதெல்லாம் இதை கொஞ்சம் தெளிவாக விளங்கிக்கணுங்க நான் மின்புல மின்புல வழங்கப்படுத்தும்போது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இந்த வலிமைகள் எப்படி மாறுபடுகிறது சம்பந்தமாக வழங்கப்படுத்துகிறேன் நம்ம அடுத்த பாதைக்கு போவோம் அடுத்த பாதையை பாதிச்சுன்னா அது ஒரு கோள திணிவுகளை கருத்தீங்கன்னு சொல்லி அதில் மின்புல வலிமைகள் எப்படி மாறுபடுங்க சம்மந்தமாக தான் இதில் இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறித்த வெளிப்புள்ளி ஒன்று எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் பி இந்த அதில் உள்ள மின்புல வலிமை மின்புல வலிமை எப்பவும் அது நோக்கிடுச்சு அதே நேரத்தில் மின்புல வலி சாரி ஈர்ப்பு புல வலிமை திணிவுகளை எப்ப எப்பவும் நோக்கிடுச்சு அந்த வலிமையில் பெருமன் வந்து ஏற்கனவே புள்ளி திணிவு போட்ட மாதிரி ஜி செவன் ஜிஎம்ஓ ஆர் ஸ்கியார் ஆறுன்றது இந்த மையத்துக்கும் அந்த கருதப்படுற புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் சில டைமில் உதாரணத்துக்கு பாசன பேரில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஒரு கேள்வி ஒன்று வந்துச்சு ஒரு சே செயற்கை கோள்கள் கோல் மண்டல தொடர் சம்மந்தப்பட்ட பகுதி அதுக்கு அப்படி கேள்விகள் வரும்போது அது மட்டும் இல்லை இது இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருந்துச்சு கேள்விகள் வரும்போது பொதுவாக என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஆர்ன்ற தூரத்தை தரமாட்டாங்க ஆரை தராமல் என்ன செல்வாங்கன்னு சொன்னால் புவியில் ஆரையை தந்து போட்டு புவி மேற்பரப்புலேருந்து இவ்வளோ தூரத்தில் ஒரு பொருள் இருந்துச்சு அல்லது கோல் ஒன்றிச்சுது அல்லது ஒரு ஆய்வு கூட ஒன்றுச்சுன்னு சம்மந்தமாக தான் பொதுவாக கேள்வியில் வரும் அப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆறோட ஆறு வந்து உங்களுக்கு நேரடியாக தெரியும் இது 
R I R net is the is the R I R H for R and the one R plus H are other current uh why the lead chain GMO R square GMO R plus H would be work. Upon the Isla Columbia Prado or Nala, the Selakal is a Pudha Pathy and Sina made purple and turum H in the R Padra H Pradi to say that the Mulmiaha Pulaya Hover. The Puma in the Puvira Ari, who made purple and the Alan Pui Maya Teller and the Karada Pata and the Tarapata Puli in the Tele, Teliva Harichun, uh, Al Teliva Harandatan and the Ninga Seapora Telikal Seriana, Vidar Kuria Marin Seria. Are they Mari Pathing and Sena? The Cola Tinima late Pertre, Minpula Seru, Impressor Yakan of Pathamar is a summon part, Cola Tikvelila Pathing and Sena. Uh, GMO R square and the R one the uh, call of the Kavelia epidiching, call of the Kula epidiching the silly, send to Ahia and Pitchy Pakana, call of the Kavelia and the Pretty Name, the fully tinula epidi uh, or is the eight perdo, other other fully tinula epidi or Kurputatura Tele. Or mean plus area to the other marking a southern mah pine bird. The sound bird lend the martangal mara, the very pulley a cardinian son, the tinu the permanent mara, the m nerting and sad m matha. Anna ulu curting and senna, than the good look or r the rotel thing and senna, the r marfada marfada, enna marfada, are a tinu marfada, r mara mara, the canavalo mara, canavalo mara mara, the tinu mara, carnum, carnum are. தினிவுபரம்பல்தான் G Marley and M Marley and a call of the Uller thing in Senna M Mande or Maria Havarapo. I have a cinema canavala or a solar person in Senna. Is the name or a color to your man on made a Puvia heard thing in Senna. I pretty the other. Other red color which is an American universum. Allow the other thin or a other tea, a loud a galley, Samana Hedge, and then Sarasari other tea. Then do I hear the number? The park. Adarti on the Tinivin Kanavala Vahirchi, Ahavetin Summon, Adati Sarakanavala. Is on the Kanavala, Kola Trahanavala thing and send the Kola Tre, Nari in the moon of Payar Kanam. You learn this in the G Kunas Praditing and Sinamul Tering, Kanavala Tering, Adarti Tering, Rene Perik Ningus, Tinivara, other Rene Perik is the fourteen and Sena, Emuk Padilaka, and the G Summon, Nalu Pai Ro in the moon. R the R workum R Kanamatu Pada. As it has the path, four pi in moon upon G refer monitor the answer, G summon four pi G rho ingle uh three into R Lur. Is it a path in sena four pi G Mundo Marley Rho Marley and Sally Redukota had to put this? Uh, is it the genius of some Ara? Is it in the in our language? Is it not? Maya Teller in the very no key form both in a decum R G order, Erha Parimana Marana, Mara Devisi and other. When I can up a variety of chimbo, other Mara Salvandi, is the lay Mukian and Senna Tise Miha Mukian. Is the Injala Pacum, Rendu Pacum, Narendu Pacum at Chicata, Pudua Havari, Uru Pacamaram, Rendu Pacum and Dalam at the Portamana would any year. There is a curida richum. In a Vadian, some were fully Helena, a curriculum or other. There are parting and sena, G, that's the same parting and sena, Injala Pacum. Is it to see a hatching and say the net to see a hatching? Up a marder hill a pretty worm. In the parting and sena, either a mudivi or other, and a G one the R one the Puchimaha Pova in the Pulia. Velila R one the Aha Cornifer Manana, Velipulilla, Velia. R one the capital R, allow the R. Atham Velipulla could the lahati. Ahave 
ஆர்சமன் ஆறாக போனிச்சு ஒரு குறித்த பெருமானம் ஒன்று வரும் ஜிஎம் இன்கள் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அந்த பெருமானம் வரும் அதை நான் காட்டுறேன் இல்லை அப்போ இதில் மாறுதல்கள் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் அதாவது இங்கேலேருந்து போக போக குறைஞ்சிட்டு போகும் ஒரு குறிப்பிட்ட பெருமானத்தில் இருந்து குறிப்பிட்ட பெருமானத்தில் இருந்து முடிவில் இல்லை இந்த புள்ளி முடிவில் இல்லை இந்த புள்ளியிலேருந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டு போகும் ஏ இங்கே கீழே வருது எங்கே மேலே வருது திசை இப்போ கூட வழி மேலே திசை இது எதிர் திசையாக எடுத்து நேர் திசையாக வரும் உங்களுக்கு அப்படியெல்லாம் மாறி அடிச்சிருப்பீங்க அதுவும் சரி இது ப்ளஸ்ஸாக எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இதை ப்ளஸ்ஸாக எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது மைனஸாக வரும் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏற்கனவே முன்னுக்கு அடித்த வரைவுகளையும் கூட அது மாறியும் கூட வரலாம் சொல்லுங்க எது ப்ளஸ் எது மைனஸ் நீங்கள் தீர்மானிச்சிருக்கு நான் தீர்மானிச்சது இந்த திசை மைனஸ்னு சரி இந்த திசை ப்ளஸ்னு சரி தீர்மானிச்சிருச்சு அது நேரத்தில் உள்ளுக்கள்ள மாறுதல்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுவும் திசை அதே மாதிரித்தான் இங்கேல எதிர் திசை இது நேர் திசை ஆகவே இதில் மாறுதல் எதிர் திசையில் ஜி நேரு சமன் ஆர் எது வருமான மாறுதல் ஜி நேரு சமன் ஆர் இங்கேல பக்கம் மைனஸ் நேரத்தில் சாரி இங்கேல பக்கம் ப்ளஸ் நேரத்தில் மேலேயும் ஜி மேல் திசையிலையும் இங்கேல மைனஸ் நேரத்தில் ஜிக்கு கீழேயும் இது வந்துடுச்சு இதில் பெருமானங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் சரியாக கோலோ அந்த திணிவுற ஓட்டில் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் மேற்பரப்பில் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜிஎம் இன்கள் ஆர் ஸ்கேட் ஆகிறது இதில் ஜிஎம் இன்கள் ஆர் ஸ்கேட் இதில் மைனஸ் இதில் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த இதில் போட்டு காட்டிருக்கேன் ஆர் சமன் ஆர் ஆ போனிச்சா ஜி இந்த பெருமானம் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஜி பூச்சியமாக போகலாம் எப்போ ஆர் முடிவெடியாக போக முடியும் சரியா இந்த விஷயத்தை மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ இது எண்ணிக்கனியும் இந்த வரைபோல் மாறியும் வரலாம் அதையும் மன்னிச்சுக்கோங்க சில டைமில் உங்களை கொப்பியில் மாறிடுச்சலாம் இந்த இஞ்சல பக்கம் இங்கே எப்படி எடுத்து இப்படி வரைஞ்சிருச்சலாம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு அவங்க இந்த திசையை ப்ளஸ்ஸாக எடுத்திருப்பாங்க அப்படி அடித்தா இந்த திசையில் இது மைனஸாக வரும் இல்லத்தையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் இது கீழே வரும் இது மேலே வரும் ரெண்டு ஒரே பக்கம் வராது அந்த இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லிட்டு அடுத்த பகுதிக்கு போகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் இது ஒரு திணிவு சேர்ந்த கோல ஓடாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வரும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு பொற்கோள ஓடு உள்ளுக்கு ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ஓடாக எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வரைகிற மாற்றங்கள் இப்படி வருங்கிறத மறந்துடாதீங்க இப்படி வந்து இந்த மாறுதல் வந்து இந்த மாதிரி வருங்கன்னு சொல்லி இப்படி வந்து தான் இந்த மாறுதல் இப்படி வரும் பொற்கோளமாக இருந்தால் சரியா இது திண்ம திணிவு சரிந்த போலும் பொற்கோளமாக இருந்த மையத்தில் எல்லா புள்ளிகள்லையும் வந்து ஆர் இருந்தாலும் அதில் அடர்த்தி எரியாது கனவளவு இருந்தாலும் அடர்த்தி எரியாது ஆகவே பூச்சியமாக வரும் அப்போ மையத்தில் ஓடத்தினும் பூச்சியம் ஜலையும் பூச்சியம் பொற்கோளமாக இருந்தால் இந்த மருந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈர்ப்புலத்தில் இல்லை அடுத்த பகுதி வந்து ஈர்ப்பழுத்தம் ஈர்ப்பழுத்தம் ஒரு எண்ணிக்கனியம் இதில் ஒரு மைனஸ் பெருமான ஒன்று வரும் இதில் நிறுவல் சிலபஸில் இல்லை இந்த சைடு தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆனால் நிறுவல் சம்மந்தமாக அவங்களுக்கு கொண்டு போடலை இதில் வி சமன் ஜிஎம்இன்கள் ஆர் மைனஸ் மிக முக்கியம் மைனஸ் ஒன்று வரும் ஆனால் அந்த பெருக்கு பெருக்கத்தோடு வரும் இது விரிவாக வழங்கப்படுத்தலாம் ஆனால் டைம் காணத்தில் நான் சுருக்கமாக வழங்கப்படுத்திட்டு போகிறேன் இது இந்த பகுதியை குறிப்பிட்ட புள்ளியில் பீல புள்ளியில் அது அழுத்தம் கேட்டால் ஒரு புள்ளி திணிவுக்கு அழுத்தம் கேட்டால் ஜிஎம்இன்கள் ஆறாக இருக்கு பெருசாக யோசிச்சது தோன்றும் இல்லை அல்லது நீங்கள் மின்புல சரிவே அந்த தூரத்தால் பெருக்கினாலும் இந்த சம்பாடு வரும் வி சமன் ஜி வி சமன் மைனஸ் ஜி ஆர்ன்றது சரியாக தான் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆனால் ஏற்கனவே மின்புல சரிவை பற்றிச்சு இங்கே மைனஸ் ஜி ஆக இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் ஜியாக இருக்கு ஆனால் ஈர்ப்பு அழுத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சால மைனஸ் வி இஞ்சால மைனஸ் வி தான் அதில் மாற்றம் இல்லை இப்போது இந்த வருஷம் பாசிப்பில் வந்த கேள்வியில் கடைசியாக வந்த வருஷம் பாசிப்பில் கேள்வியில் இதே கேள்வி ஒன்றிச்சு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சால ஆர் பூச்சியாக போனால் வி முடிவில் என்ன முடிவில் மைனஸ் முடிவில் மைனஸ் முடிவில் இது பூச்சியாக பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் ஆர் பூச்சியம் இஞ்சால பக்கம் பண்ணிங்கனாலும் முடிவில் என்ன முடிவில் மைனஸ் முடிவில் ஆகவே வரைவு ஒரு நாள் மேலே இருந்து வராது இந்த வரைவு எல்லாமே இப்படி தான் வரும் சரியா இதில் மிச்சம் கவனமாக இருக்கணும் இந்த வரைகோல் வரும்போது பாசிப்பில் ரெண்டு விட நான் கடைசி அந்த கேள்வியை செஞ்சு ஹாட்டிட்டு இதை முடிப்பேன் நம்ம அடுத்த பகுதி இப்போ இது நிற்கணும் இது மாதிரி ரெண்டு திணிவுகள் வந்தால் இதுக்கும் அடிச்சலாம் 
இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈர்ப்பு விசை புலத்தில் வந்து அழுத்த சக்தி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் பார்ப்போம் அழுத்த சக்தி பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா முடிவில் உள்ள ஒரு திணிவு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தம் உள்ள பிரிவு கொண்டு வரும்போது அதில் ஏற்படுற சக்தி மாற்றம் தான் பொதுவாக இதுக்கு வரைவிலகம் படுத்திருப்பாங்க அழுத்த சக்தின்னு சொல்லி அந்த அழுத்தம் வீண்ட ஒரு பிரதேசத்துக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த திணிவுரையும் அந்த அழுத்தத்தில் பெருக்கமும் அழுத்த சக்தி ஆகிடுச்சு வீக்கு பிரதிட்டிங்கன்னு சொல்லி அந்த செவன் பார்டு மைனஸ் ஜிஎம்எம் என்கள் ஆர் என்று வரும் அதாவது இதனால் இந்த கோலத்தின் மேலே இதில் உள்ள இதில் உள்ள மின்புல வலிமை அதே மாதிரி அந்த இதனால் இதில் இந்த புள்ளியில் உள்ள மின் அழுத்தம் அதையும் அந்த திணிவாலையும் பெருக்கினீங்கன்னு சரி இவ்வளோ மின் அழுத்தமாக இருக்கும் எதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த கோலத்தினால அப்போ அதில் உள்ள எம்மால் பெருக்கினீங்கன்னு சொல்லி இந்த மின் அழுத்தம் அழுத்த சக்தி வரும் சரியா இது இந்த பகுதி அடுத்தது போனீங்கன்னு சொன்னால் இதில் உள்ள ஒரு இயங்குற ஒரு வட்டப்பாதையில் இயங்குற ஒரு ஒரு பொருளில் வட்டப்பாதை இயங்குற ஒரு திணிவு அந்த ஒரு புவியில் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி அதை சுற்றி ஒரு திணி ஒன்று அல்லது ஒரு கோல் ஒன்று இயங்குன்னு எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி அதை சுற்றி வட்டப்பாதையில் அதில் உள்ள சக்திக்கான கோவையை எப்படி பெறுற இது சம்மந்தமாகவும் இதில் வருது இந்த பின்னுக்கு இது சம்மந்தமாக புவி உபகோள்கள் சம்மந்தமாக வரும் அதுக்காக இந்த அடிப்படை விஷயங்களை அதில் உள்ளடக்கி இருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் அவங்களுக்கு தெரியும் இயக்க சக்தி வளமையாக வர மாதிரி இயக்க சக்தி கேஇ அரை எம்பியாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த திணிவுற சக்தி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அரை எம்பியாக இருக்கமாக இருக்கீங்க அதே மாதிரி இந்த திணிவுனால் இதில் உள்ள அழுத்தம் அதே மாதிரி திணிவை பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னால் அது அழுத்த சக்தி வரும் அதில் நீ கூட்டிங்கன்னு சொன்னால் சக்திக்கான கோவை வரும் அப்போ இடி சமன் இந்த வெளி புள்ளியில் ஒரு புல் இந்த புல் இந்த கணத்தில் விவாகத்தடை என்கிற பொருளில் இதனால் இதில் ஏற்படுத்துகிற இந்த மொத்த சக்தி அதாவது இந்த பொருளில் உள்ள மொத்த சக்தி வந்து அரை எம்பி வரக்கம் சாய ஜிஎம்எம் மீன்கள் மைனஸ் ஜிஎம்எம் மீன்கள் ஆறாக இது இதில் வர விஷயங்கள் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாவது பகுதி நான் ஏற்கனவே வளமைப்படுத்தினேன் ரெண்டு பகுதிகளாக திரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஈர்ப்பு விஷயம் மட்டும் சம்மந்தப்பட்டது ஈர்ப்பு புலம் மட்டும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அடுத்தது வந்து புவியிருப்பு கூட சம்மந்தப்பட்ட பகுதிகள் இதில் புவியிருப்பு புல தெரியும் சார் புவியோட சம்மந்தப்பட்ட புல தெரிஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் இந்த பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் மின் புல செறிவு என்று பார்த்தீங்கன்னு சார் ஜி செவன் ஜிஎம் மீன்கள் ஆசிரியார் புவிக்கு அருகில் இந்த எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் புவிக்கு அருகில் இந்த போடும்போது இந்த ஆறு வந்து சரியாக இஞ்ச வரும் இந்த புள்ளியை அண்ணளவாக ஆறாக நீகிறதெல்லாம் அந்த ஆர் எடுத்தீங்க ஆர் செவன் ஆறுன்னு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் புவி மேற்பரப்புக்கு அருகில் ஜிஎம் மீன்கள் ஆர் ஸ்டியர்னு வரும் அதில் பருமனு உலத்து துணியெல்லாம் ஜீர பெருமானம் தெரியும் புவிர திணிவு தெரியும் புவிர ஆராய் தெரியும் அசரிஞ்சின்னு சொன்னால் இதில் பிரதிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஜீர பருமன் வந்து ஒம்பது தசம் எட்டு ஒன்று நியூட்டன் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் என்று வரும் அது உயிர்ப்பு ஆரம்புகளாக நம்ம எடுத்து தான் அநேகமான நிறைய கேள்விகள் நம்ம மெக்கானிக்ஸ் வரைக்கும் வேறு வேறு இடங்களையும் தேவைப்படுற இடங்களை சம்மந்தப்படுத்துவோம் அது அந்த அளவாக பத்தாக நம்ம கேள்விகள் செய்யும்போது எடுப்போம் எப்படியோ இதில் அடுத்த பகுதி வந்து இரு புலத்தில் உள்ள அடுத்த பகுதி ஒரு உபகோல்ற இயக்கம் அநேகம் நாக்கள் இதுக்கு அடுத்த நம்ம பார்ப்போம் அதாவது தப்பல் வகம் என்னன்றது ரெண்டு பேர் ரெண்டுலேயும் பொதுவான குழப்பங்கள் நிறைய பேர் எடுக்கிறது இந்த குழப்பங்கள் வர்றது இதை ஒரே ஒரே மாதிரி செய்ய பார்க்குறது ரெண்டு அப்படி இல்லை ரெண்டும் நல்ல வித்தியாசம் இருந்துச்சு உபகோல்ன்றது வந்து புவியை சுற்றி அந்த பொருள் இயங்கு நிற்கின்றன ஏதாச்சும் ஒரு இது புவியில் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு செய்மதியோ அல்லது உபகோல்களோ இயங்கு நிச்சுன்னுச்சுன்னா அது எப்படி அதில் செவன்பாடுகள் எடுக்கிறது இது ஒரு வட்ட இயக்க மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு செவன்பாடு இதில் மைய நோக்க விசைகள் இருக்கு அதே மாதிரி அந்த விளையில் விசை மைய நோக்க விசைக்கு சமனாக இருக்கு இந்த விசைகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எஃப்எஃப் சமனான பெருமான இது நியூட்டன் விதிப்படி அந்த செவன்பாடு வந்துடுச்சு இந்த செவன்பாடை இலகுவாக நிறுவி எடுக்கலாம் இதில் வேகத்துக்கான கோவையை வளமையாக கேட்டெடுப்பாங்க அதே நேரத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த புவி உபகோல்களில் வந்து இது என்ன வேகத்தில் கோண வேகத்தில் சுற்றுதோ அதே கோண வேகத்தில் இது சுற்றுகின்றது ரெண்டு கோள்களாக எடுத்துடணும் அல்லது இதை இன்னொரு வகையில் பேரில் செல்லப்பினா புவி சார் நிலையான உபகோல்னு சொல்லுவாங்க இது 
அதாவது புவியின் கோணவர்களுக்கு சமனாக உள்ள புகோல்கள் தான் கோணவர்கள் அப்போ இதில் நியூட்டன் விதியை மைய விதி விதிப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எஃப் செவன் ஜிஎம்எம் மின்கள் ஆர் ஸ்கேட் ஆயிருச்சு நியூட்டு நியூட்டன் ரெண்டாம் விதிய மையத்தை நோக்கி இந்த திணிவுக்கு பயன்படுத்திங்கன்னு சார் இயங்குற பொருளுக்கு எஃப் செவன் எம்பி எம்பி வர்க்கத்தின் மீது ஆர் அப்போ இந்த விசையும் ஒரு ஒரே விசைகள் அவை சமப்படுத்தினு சொன்னால் வீட்டுக்கான கோவை ஜிஎம் மின்கள் ஆர்னு வரும் இந்த ஜிஎம் மின்கள் ஆரோடு அதாவது ஈர்ப்பு புல செறிவை மேற்பரப்பில் உள்ள ஈர்ப்பு புல செறிவு பத்து இந்த கணியத்தை சம சம்பந்தப்படுத்துகிறதாக இருந்தால் ஜிஎம்முக்கு பதிலாக நீங்கள் ஜிஆர் ஸ்கேட்னு சொல்லி பிரதிடலாம் சரியா அப்படி பிரதிட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஜிஆர் வர்க்கத்தின் கீழ் இது அது இருக்கிற தூரம் இந்த ஆர் இந்த கேபிட்டல் ஆர் என்பது வந்து இந்த ஆர் இந்த சவன்பாடு எப்படி எழுதலாம் அது நேரத்தில் இதில் இருந்து வேறு சவன்பாடுகளை நிறுவி எடுக்கலாம் இந்த வீக்கு பதிலாக ஆர் ஒமேகா போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த சவன்பாடு இந்த மாதிரி மாறும் ஒமேகா சமன் ஜிஎம் இங்கே ஆர்க்கணும் அது மாதிரி அலைவு காலத்தை ஒரு அலைவுக்கு ஒரு சுற்றலுக்கு எடுக்கிற காலத்தை துணி இருந்தால் டூ பை இங்கே ஆர்க்கணத்தின் கீழ் ஜிஎம் இதுலேருந்து ஒரு தொடர்பு கூட எடுக்கலாம் டி வர்க்கம் நேரில் சமன் ஆர்க்கணத்துக்குன்னு சொல்லி இதை வச்சு ஒரு சில கேள்விகளும் வந்துட்டு செய்யலாம் சரியா இதுதான் இதோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அடுத்தது தப்பல் வேகம் தப்பல் வேகன்றது வந்து இது இன்னும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா புவியோ அல்லது எந்த திணிவும் எந்த கோள்கள் எடுத்தீங்க வந்துட்டா அதுக்கு ஒரு குறு ஒரு குறிப்பிட்ட எல்ல ஒன்று வச்சு புவி அந்த கவர்ச் புவிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கவர்ச்சிக்கு ஒரு எல்லை உண்டுச்சு அதை தாண்டு நிச்சுன்னு சொன்னால் அதை தாண்டா புவி கவர்ச்சி இடியாது அந்த எல்லையை தான் புவி கவர்ச்சி எல்லைன்னு சொல்லி பொதுவாக செல்லப்படுறது இந்த பொதுவாக ரொக்கெட்கள் அனுப்பும்போது புவி மேற்பரப்பில் இருந்து ஒரு ரொக்கெட் அனுப்புறமாக இருந்து எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அதில் எரிபொருள் இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் இதை எப்படி இதில் எரிபொருள் அதே மாதிரி அதில் போற அதை தாண்டுறதுக்கு வழங்குற வேகம் இதெல்லாமே கணக்கில் எடுத்து தான் பொதுவாக இதை அனுப்புவாங்க அதுக்கு இந்த தப்பல் வேகம்ன்றது மிக முக்கியமான ஒரு கணிதமாக எடுக்கப்படும் அது ரொக்கெட் அனுப்பும் போது இந்த தப்பல் வேகனை கணித்து தான் அனுப்புவாங்க அப்போ தப்பல் வேகம்ன்றது என்னன்னு சொன்னால் புவி கவர்ச்சி எல்லையை தாண்டுறதுக்கு அந்த ரொக்கெட்டுக்கு வழங்க வேண்டிய இழிவு வேகம்னா தப்பல் வேகமாக கருதப்படும் அது வந்து ஒரு ரொக்கெட் அனுப்புகிற வச்சு வந்து அதை புவி கவர்ச்சியிலே தாண்டு தாண்டுறதுக்கு தேவையான இழிவு வேகம் இதுதான் தப்பல் வேகம் அந்த தப்பல் வேகம் வி நோட்டுன்னு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் புவி கவர்ச்சியிலே தாண்டும் போது ஈர்ப்பு புல சரி வேணும் வருது பூஜ்ஜியம் அப்போ மட்டுமட்டாக தாண்டுதுன்னு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த டைமில் அதில் வேகம் பூஜ்ஜியம் இழிவு வேகம் தானே நம்ம கணிக்க போகிறது அதுவும் தப்பல் வேகம் அப்போ அது மட்டுமட்டாக தாண்டும் போது அந்த இடங்களில் வந்து ஜி பூச்சியமாக இருந்துச்சு அது என்ன வியும் பூச்சியமாக இருந்துச்சு ஜி பூச்சியமாக இருந்தால் ஜிஎம் வந்து பூச்சியமாக இருக்கு இது பின்னுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கு அவன் இப்படி எடுத்துருச்சு இதுதான் தப்பல் வேகன்றது வந்து அப்போது எல்லா இடங்கள்லையும் சக்தி காக்கப்படும் இந்த சக்தி காக்கப்படுன்றத நிலைமையை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் சொன்னால் இதனுடைய முழுமையான கோவைகளை தரலாம் உதாரணத்துக்கு இது ஏ பி இதில் திணிவு எம் என்று எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் சமன்பாடுகள் நம்ம இப்படி பெறலாம் புவி மேற்பரப்பில் அற மொத்த சக்தியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இ ஏ சமன் அற எம் வி நோட் வர்க்கம் ஜி மைனஸ் ஜி எம் எம் என்கள் ஆர் அதில் அழுத்த சக்தி புவி கவர்ச்சி எல்லை இல்லை அதில் சக்தியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இடி தர அற எம் வி வர்க்கம் சக மைனஸ் ஜி எம் எம் என்கள் ஆர் இதில் வேகம் பூஜ்ஜியம் ஜி எம் இந்த பெருமானம் பூச்சியம் காரணம் ஜி பூச்சியம் தர ஆகவே இபி அந்த புள்ளியில் இந்த பியில் இந்த புள்ளியில் வந்து மொத்த சக்தி பூச்சியமாக இருக்கு ரெண்டே சமப்படுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் சக்தி காப்பு இப்படி ஏயில் உள்ள சக்தி தான் பியில் உள்ள சக்தி ஆகவே இதன் அடிப்படையில் வேகத்துக்கான கோவையை நம்ம எடுக்கலாம் ஜி எம் இன்கள் ஆர் இந்த ஆர்ன்றது வந்து மிக முக்கியம் நம்ம ஏயில் உள்ள சக்தியை கணிக்கும் போது வந்து ஆர் அதால் இதில் வார ஆர் வந்து இந்த ஆர்னு எடுத்துடுவானா இது வந்து புவிர ஆரை ஆகவே ஜிஎம்முக்கு பயிலாக ஜிஆர் வருத்தன்னு போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதில் டூ ஜி ஆர்ந்த இந்த டூ ஜி ஆர்னு சொல்லி வரும் இந்த பெரும்பாலும் வரும் சரியா இவ்வளோதான் ஈர்ப்பு புலம்ன்றது இதோட சம்மந்தப்பட்ட கேள்வியெல்லாம் செய்யணும்னு நினச்சேன் ஆனால் டைம் காணாது இருந்தாலும் கடைசியாக வந்து பார்த்துக்கிற கேள்வியை 
ஒருத்தரை வந்து பார்த்து செஞ்சுட்டு போகும் அதோட இந்த பகுதியில் நான் நிறைவுக்கு கொண்டு வரேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈர்ப்பு அழுத்தம் எப்படி மாறுபடும் ஒரு புள்ளி திணிவில் இருந்துன்னு சொல்லி கேட்டு கிடக்கு ஈர்ப்பு அழுத்தம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மைனஸ் பெருமான ஈர்ப்பு அழுத்தத்தில் பெருமானம் எப்படி மாறுபடும் மைனஸ் ஜி எம் மீன்கள் ஆர் அப்போ ஜி எண்கள் ஒன்றியன்கள் ஆர்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி இதில் மாறுதல் வந்து இப்படி வராது இந்த மாதிரி வராது மாறாமல் இருக்காது ஏன்னா புள்ளி திணிவில் இருந்து என்ன செய்யும் குறைஞ்சிக்கிட்டு போகும் அதே நேரத்தில் அதில் மைனஸ் வாரத்தால் இந்த புள்ளியை வந்து என்ன ப்ளஸ் முடிவிலி ஆ ப்ளஸ் முடிவிலி வர மைனஸ் முடிவிலி ஆ பொருத்தமான விட வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னு சார் இந்த விட பொருத்தமாக இருக்கு இந்த விட பொருத்தமாக இருக்குங்க அதே நேரத்தில் இதே கேள்வியே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மின்புல செறிவுக்கு இருக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த ரெண்டு விட வரவும் சாத்தியம் இருக்குது முதலாவது விடை ரெண்டாவது விடை வர சாத்தியம் இருக்குது அதாவது அதில் திசை வந்து அந்த புள்ளி திணிவுக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த இப்படி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த புள்ளி திணிவுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ஈர்ப்பு புலத்தில் திசை எந்த திசைன்னு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த விடையும் ரெண்டாவது விடையும் ரெண்டாவது விடையும் அதே மாதிரி இந்த திசை மைனஸ்னு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது இந்த திசை அது இந்த திசை மைனஸ்னு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த விடையும் இந்த திசை ப்ளஸ்னு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த விடையும் வரும் இது ஒரு எண்ணி கனி இந்த ஒரு காவி கனியினத்தால் மின்புல செறிவு ரெண்டு விடையும் வர சாத்தியங்கள் இருக்குது அப்படி கேள்விகளை வந்துச்சு நான் அவனால் ரெண்டு விட சந்திரிக்க மாட்டாங்க ஏதாச்சும் ஒன்றை தான் தருவாங்க ஆனால் ரெண்டு சரி இந்த கட்டாயம் விளங்கிட்டாங்க இது சம்மந்தமாக இன்னும் பாசக கேள்விகள் நிறைய இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் தெளிவுக்காக இந்த கேள்வியை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களோட பயிற்சியாக ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு நாலு மூ நாலாவதுல மூன்றாவது எஸ்ஏ கேள்வி வந்திருக்கு இந்த உங்களுக்கு இந்த நான் செ செய்யப்பட்ட இந்த நோட்ஸ் சுருக்கமான நோட்ஸ் செய்யப்பட்டால் நீங்கள் எடுக்கேஷன் ஆஃபீஸ் கிண்ணியா எடுக்கேஷன் ஆஃபீஸ் அவங்கள தொடர்பு கொண்டு இந்த நோட்ஸை நீங்கள் எடுக்கலாம் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்டு கொண்டிருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் மனமாக நன்றிகள் அது நேரத்தில் இந்த முயற்சியில் வெற்றி பெற எல்லாம் வந்து நல்லா துணை வழியை வந்து அலாம் வணக்கம்